二零一八年五月十六号，是他签合同的前一天，他回来过，这是他后来放进来的。小公主江小月，他把自己画的怎么跟我的人生一模一样？你有没有想过，也许灯塔系统并不是时空穿梭机，你也不是因为时空穿越来到这里的。不可能，不是这样的。我有我从小到大所有的记忆，我的人生是完整的。我不可能是别人的第二人格，更不可能是别人的一场梦。我是病了吗？人在过度紧张或者情绪受到刺激的时候，就容易产生眩晕感。休息一下就能缓解。祁连，你明天能陪我去一趟实验室吗？你刚受完刺激。还是先休息两天吧。不行，我必须亲眼见到灯塔系统，要不我不会相信的。我一直在想，要怎么告诉你霍伯宇的事情。他怎么了？他死了。啊？什么原因啊？临死前他已经精神崩溃了，后来被人发现，自杀在了病房里面，就在你回白洋县那天你是怕我跟他一样吧？不会的，没搞清真相之前，我不会让自己疯的。那先吃口热面，回来也不说一声，该炒个菜。谢谢奶奶。来坐下，坐下吃，坐下。哎
，小七天不早了，今天住在这儿吧。啊，住在这儿，快吃别凉了，我给你收拾屋子去。你介意吗？反正江小媛爸妈的房间也空着。我还挺喜欢这个家的。能先发我看一下吗？哎，好，我这就发给你。这个诺亚就站在后排右起第三位，啊，那个就是他。是我最好的朋友，我希望你一切都好。你说我们今天会看到徐德柱吗？我不知道，许头柱会不会是差点害死我和霍伯宇的人？不知道
么做实验为什么要选这么偏的地方？应该是为了防止实验人员与外界接触，引人耳目。感觉这里好像荒废很久了。有两种可能，一种可能是明光实验室对外宣称了倒闭，但实际仍在运营。这处基地是他们六年前登记在案的，倒闭之后又搬去了别处。那另一种呢？第二种可能是明光实验室的确倒闭了，但有人故意打着他们的旗号。继续着灯塔系统的试验，无论结论是哪一种，明光实验室应该都不在这里了。他们搬的够干净的，好像什么都没留下。你有没有觉得哪里不太对劲？好像又太干净了，不像荒了六年。他们不会是刚搬走的吧？怎么样，还疼吗？嗯。要不然我先送你回去吧。不行，咱们都来了，我得快点知道真相。那你在这里等我，我很快唱完回来。
沙掌门，快来，快起来！你已经进入了四次灯塔系统，现在正是数据观测的关键时候，能避免受伤就要尽量避免，要不然疼痛的神经信号会干扰灯塔系统的记忆植入模块。模块？什么模块？我之前没听你们说过。江小姐，实验主任正在找你，麻烦你过去一趟。跟、哦、你说多少次了，不要跟受试者提及记忆模块，他们只知道灯塔系统是一款虚拟现实的游戏，根本不知道项目的真实情况。如果让他们发生警惕，就会让后期的记忆覆盖产生影响。我以后会注意的，但是组长，实验室没跟受试者说真话，这个算不算违规啊？这个你就不用管了。可我听人说，之前的受试者一开始都是好好的，痛苦记忆部分也被成功消除，但是停止脑机连接不到一年，那些人居然都疯了，严重的还跳楼自杀了。道听途说的事儿你也信？我们接手灯塔系统以来。这是我们收到的第一批受试者，哪有什么跳楼自杀的呀？也有可能是我们接手之前发生的吗？我就是担心，会不会是灯塔系统的记忆植入模块真有什么漏洞？你要真觉得有漏洞啊，就去修复，别一天东想西想。怎么了、啊？是你说没危险我才来参加这个实验的。你跟我说实话，灯塔系统到底是什么东西？这就是一个游戏啊。这怎么了？这个是，这真的就只是一个游戏，哪有什么危险呢？我不是跟你说过了吗，小袁？这个游戏的造梦板块，我参与编写的，整整五年我呕心沥血写出来的，保证没有危险。嗯，你不是常说你想做一个有钱人吗？在这个游戏里边啊，什么都能体验到。他们找我，他们找我，我得先过去了。小袁，保证没有问题，安全、可靠，信任我。我先过去了。二零一八年八月十一日夜，今天是我参与灯塔实验的第八十七天。这里的工作人员说漏嘴了，我才知道，灯塔系统原来根本不是一款游戏。我不知道它到底是什么，连活不鱼似乎也被蒙在鼓里。我不知道我会不会疯。感觉到灯塔系统正在篡改我的记忆。
。有时候我会完全想不起前一天都经历过什么。有时候，我甚至会把自己当成游戏里的那个角色。如果将来有一天，我真的忘记了所有关于我自己的事儿，我希望未来我能通过这本日记，帮我想起一切。八月二十九日，我偷偷溜进了会议室隔壁。要是这个实验进程继续下去，受试者很有可能在一年之内疯掉。试验者最近身体状态怎么样？不怎么样，出现过昏厥。张小媛，你在这儿干什么？进去。试验不是你说不参加就不参加的。灯塔系统果然不是什么游戏，在游戏过程中，他们不断提及我不愿意回忆的过往。只是不知道为什么，提起的越多，我却忘记的越快。虚拟世界的他，就越发真实。把免责声明签了吧。我们调查过你的背景，你生活也不容易。你奶奶不是需要这笔钱吗？你考虑那么多干什么呀？快则几个月，慢则一年，那些人就都疯了。签了吧，就算真疯了。也比你清醒着被现实折磨强。签了吧，签了吧，原命啊！接下来的几天，他们劝我把灯塔系统当成一台造梦机。那个世界的我。拥有现在不曾拥有的一切，金钱、朋友，随心所欲，仿佛就是相反的人生。九月十三日，做惯了美梦的人还有可能回到现实吗？我已渐渐的分不清现实与梦境，也许现在的我才是梦境，只是一段痛苦的梦境。十月二十一日，我现在清醒的时间越来越短，清醒的每一分钟都让我感到非常痛苦。但是我知道，如果我再不逃出去，那长梦一定会把我彻底吞噬。事情要做，我还有很长很长的未来要走。我要活下去，我要活下去。
小袁。走了，好，我接着去吧。醒了，我回不去了。知道。一直在这里陪着你的，不会让你一个人的。从你在医院里醒过来，我就知道，你一直都是那个江小媛，从来没有变过。对，他之前什么都不记得了，把自己当成了另外一个人。我知道他的情况不常见，但有没有可能通过医学手段帮到他？小袁，我就是想喝水，不小心给打了。
我来吧。想回家，我想回原本的家。等天亮了，我就送你回去。嗯、我去给你买点吃的。那就睡一会儿吧，我在这儿陪着你。在想什么？在想陈方舟喜欢的那个电影。电影。嗯。一个所有人都躺在睡眠舱里，把虚拟世界当成现实世界的电影。我当时还在想。我在的世界就是虚拟世界。总有一天，我会从睡眠舱里醒过来，回到现实世界去。但是我没想到，我以为的现实世界才是虚拟世界。那些记忆遗失的生活，都只是一场梦。从头到尾都只有一个江小月，是梦总会醒的。好在你已经回来了，不是吗？这算回来吗？我那么多的记忆都跟那场梦有关，未来那么长，我都会怀念那场梦。我会怀念那个梦里的世界，这跟把我困在一个不属于自己的时空没有什么区别。小袁，我。我咨询了一些专家，他们也许有办法帮你找回以前的记忆。你希望我找回从前的记忆吗？我希望的是，灯塔系统对你的影响降到最低
我希望的是，你不会因为自己的人生脱离了原本的轨道而感到痛苦。也许让你忘了梦里那些事，做回原本的蒋小媛，就不会变成霍宝宇那样。不想忘记那些事，我也不想变回原来的蒋小梅。小袁，不管你能不能记起以前的事情，你都会是你。不一样的。连你都说了，我们在你眼中是不一样的。一个人的记忆，决定他成为什么样的人。抹杀他的记忆，等于抹杀他的存在。如果有一天，你发现你的记忆都是虚假的，你会愿意忘记他们吗？你会让自己变成一个根本就不了解的人吗？如果时间重置。还敢一起吗？在旅程的开始，你会等着我吗？无边的黑夜，远处的灯塔，是你在为我指引吗？天真。